Es ist kurz vor Mitternacht. Der Fischer Mike Mahlstedt beginnt mit seiner Arbeit. Mit seinem Kutter fährt er hinaus auf die Nordsee, um Krabben zu fischen. Mike ist 30 Jahre alt. Seit elf Jahren arbeitet er als Krabbenfischer. Ja, die ist rausfahren. Man ist auf sich allein gestellt. Jagdfieber ist das auch immer. Jeden Tag ist das anders. Man hat seine Ruhe, sag ich mal. Also man hat auch Stress, aber es ist anders, wie an Land zu arbeiten. Ne? Seit vier Jahren ist Mike Kapitän seines eigenen Schiffs. Bei der Arbeit unterstützt wird er von seinem Decksmann Udo. Hauptsache, ich habe ordentlich Glück mitgebracht. Bitte? Dass ihr ordentlich Glück mitgebracht habt, dass ihr noch welche gefangen Doch die Krabbenfischerei steckt in einer schweren Krise. Seit zwei Jahren erwirtschaften die Fischer nur noch minimalen Gewinn. Dies Jahr wegen Corona, das Jahr davor, haben wir uns selbst so ein bisschen, ja, da haben wir 2018 so viel gefangen und da hatte der Händler 2019 noch so viel Krabben auf Lager. Das Jahr 2018 war ein Rekordjahr für die Fischer. 45.000 Tonnen Krabben fingen sie. In nur einem Jahr. Das sind rund 15.000 Tonnen mehr als normalerweise. Doch den außergewöhnlichen Fangerfolg mussten sie im nächsten Jahr teuer bezahlen. Die Händler hatten Krabben auf Vorrat gekauft und bezahlten für frische Ware immer weniger. Die Umsätze der Fischer brachen um mehr als die Hälfte ein. Ja, das haben wir uns eigentlich selbst kaputt gemacht. Man hätte das beschränken können, ne? Rechtzeitig. Und so waren mit dem Jahr 2020 große Hoffnungen verbunden. Die Lager der Händler waren wieder leer und die Preise sollten steigen. Doch genau zu Beginn der Saison stellte die Corona-Pandemie erneut alles auf den Kopf. Denn die Fabriken in Marokko, in denen die Krabben von Hand geschält werden, entwickelten sich zu einem Engpass. Da setzen sie sich auch mit Sicherheitsabstand und da wird, glaube ich, mit einem Drittel im Moment gepoolt. Und das ist halt das Problem. Ne? Wir kriegen das Fleisch nicht aus der Schale, also wir kriegen sie nicht gepoolt. Die Preise fielen erneut. Das Corona-Jahr ist für die Fischer ein zweites Jahr ohne Gewinne. So langsam muss man sich ja wirklich mal wieder Rücklagen bilden, damit mal jetzt wirklich, wenn du mal eine Investition hast, also neue Maschine oder was, da bist du auch mal eben 80.000 Euro los. Und das musst du eigentlich liegen haben, das Geld. Also Im Moment hat man das nicht liegen. Die Rücklagen, die haben wir 2019 in den Betrieb gesteckt, um zu überleben. Ich sag mal, wenn jetzt noch was kaputt geht, ja, dann muss man sich das wirklich überlegen, ob man, das, ob man sich noch Geld aufnimmt, ob man das weitermachen will. Das ist alles schwierig im Moment. Ne? Also wir haben schon jetzt zwei schlechte Jahre, dieses Jahr wird wahrscheinlich auch schlecht. Dann haben wir drei schlechte Jahre. Ja, welcher Unternehmer kann sowas überbrücken? Ne? Das, wie gesagt, das kann nicht jeder. Ne? Und so hoffen die Fischer, dass das Jahr 2021 endlich wieder Gewinne bringt. Dieses Jahr wird für viele Fischer entscheidend, denn nicht wenige stehen vor der Insolvenz. Die Arbeit der Fischer richtet sich vollständig nach den Gezeiten. Denn bei Ebbe gibt es keine Möglichkeit, den Hafen zu erreichen, Erst bei Flut füllt er sich wieder mit Wasser. Die Fischer können ihre Arbeit also erst nach zwölf Stunden beenden. Während Mike und Udo ihren Fang anlanden, beginnt für andere Fischer erst die Arbeit. Michael Peters fischt seit fast 40 Jahren. Auch sein Vater und Großvater fuhren als Fischer zur See. Eigentlich wollte ich das zu Anfang gar nicht. Also ich hatte damals meine Schulpraktiken gemacht. Ich habe einmal Radio- und Fernsehtechniker-Praktikum gemacht und einmal als Kfz-Techniker. 
Und da habe ich mich anscheinend auch nicht so schlecht gemacht, weil da hätte ich auch anfangen können bei beiden. Aber dann habe ich, ja, da hat mein Vater natürlich auch mit mir gesprochen. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, dass ich das dann weitermache. Die erste Zeit hat es natürlich richtig Spaß gemacht, wenn du erstmal selbstständig bist, selber den Koffer fährst. Und auch nicht immer einfach, aber da hat es auch richtig Spaß gemacht. Und da hast du auch noch Geld damit verdient. Ganz anders wie heute. Da waren noch nicht so viele da, die dir in die Tasche gegriffen haben. Tatsächlich müssen die Fischer heutzutage weit mehr Auflagen erfüllen als früher. Es gibt viele Vorschriften, die zum einen zur Kontrolle der Fischer dienen, aber auch für ihre Arbeitssicherheit sorgen sollen. Sie verursachen hohe zusätzliche Kosten, die der Fischer selbst tragen muss. Guck mal, wir alleine das Funkgerät hier, Radartransponder, Handfunkgerät, das kostet alles Geld. Dafür das, den Funk mussten wir dann wieder einen Lehrgang machen, mussten wir ein neues Funkerzeugnis machen, obwohl ich ja schon eins hatte. Das ist alles nur so eine, so eine Geldgeschichte. Dann haben wir noch eine E-Pier dazu gekriegt. Das hatten wir früher alles nicht. Früher haben wir zwei Feststoffwesten und zwei Rettungsringe. Und sind genauso wenig Schiffe gesunken oder so viele Schiffe gesunken wie heute. Alles nur ein Geldgeschäft. Es wäre so, als wenn man einer Kuh eine sechste Zitze anzüchtet, damit man noch mehr merkt. Das sind ganz besondere Krabben. Die haben ein MSC-Siegel. Da musst du mal vorne auf den Kopf gucken, da ist das eingestempelt. Das hast du noch nicht lange, ne? Nee, das haben wir jetzt seit ein paar Jahren. MSC zertifiziert. Da müssen wir eine besondere Richtlinie vereinhalten. Wir fahren deswegen Siebennetze, damit wir keinen Beifang haben. Ist sich da sonst was verbessert für euch auch oder gar nicht? Wir kriegen im, im, im Gegensatz zu Nicht-MSC-Fischern mehr Geld. Sonst hat sich euch nichts verändert. Die Bedingungen sind immer noch dieselben. Wenn Krabben da sind, kriegen wir wenig Geld. Wenn Krabben nicht da sind, kriegen wir mehr Geld. Viele Jahre haben sich die Krabbenfischer um das MSC-Siegel bemüht. Das Siegel ist ein wichtiges Kaufkriterium für die Kunden. Supermärkte wie Aldi, Lidl und Edeka wollen nur noch nachhaltige Fischereiprodukte anbieten. Im Jahr 2017 wurden die Krabbenfischer mit dem MSC-Siegel ausgezeichnet. Dafür wurde sichergestellt, dass die Krabbenfischerei keine Tierarten im Wattenmeer gefährdet und keine bleibenden Schäden im Ökosystem hinterlässt. Dabei ist die Arbeit der Fischer eigentlich sehr umstritten. Denn das deutsche Wattenmeer wurde vor rund 40 Jahren zum Nationalpark erklärt. In Hamburg treffen wir den Meeresbiologen Thilo Mark von Greenpeace. Also aus, aus unserer Sicht ähm, hat die Krabbenfischerei so ein Nachhaltigkeitssiegel wie das MSC nicht verdient. Und das, was sie versucht zu tun, zum Beispiel diese Siebnetze, die werden ja oft zum Beispiel in den Sommermonaten, wo man hohe Algenblüten hat und, und, und viel Algen im Wasser gar nicht eingesetzt. Die Beifänge sind zu hoch und man muss die Krabbenfischerei, wenn man sie überhaupt im Nationalpark zulässt, dann muss man sie ganz, ganz stark reglementieren und auch nur auf ganz, ganz bestimmte kleine Zonen ähm, einschränken. Bei den Fischern stößt diese Kritik auf Unverständnis. Wir haben Studien machen lassen von einem biologischen Institut, die nachgewiesen haben, dass wir den Meeresgrund nicht nachhaltig beschädigen mit unseren Krabbengeschirren. Ich rede jetzt nur von Krabbengeschirren. Die andere Geschirren, was die machen, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin Krabbenfischer. Aber das ist nachgewiesen worden. Wir haben da eine Studie drüber machen lassen und deswegen dürfen wir ja auch in diesen Schutzzonen fischen. In Deutschland sind weniger als 200 Krabbenkutter aktiv. Ihre Auswirkung auf das Wattenmeer wird allgemein als gering betrachtet. In Cuxhaven treffen wir einen wichtigen Vertreter der Krabbenfischer, 
Kai Arne Schmidt, der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer. Wir fischen in einem Nationalpark. Und ein Nationalpark hat natürlich gewisse Schutzrichtlinien, plus noch ein Weltkulturerbe. Das ist aber politisch so geregelt worden, dass sich der Bestand, sprich der Boden, nicht verschlechtern darf, wie zu dem Zeitpunkt, wo, wo man es sozusagen als Naturschutzgebiet erklärt hat. Also das Verschlechterungsgebot. Und wir sind der Meinung, dass es nicht schlechter geworden ist, weil wir haben vorher so gefischt. Wir fischen auch nicht anders danach. Also ich hätte verstanden, wir haben vorher mit einer Baumkorre gefischt. Es ist ein Nationalpark geworden und jetzt fangen wir an, mit Dynamit zu fischen. Da hätte ich ja verstanden, dass Greenpeace sagt, ey, das ist aber nicht in Ordnung. Ey, ich habe eure Fischerei geändert. Also das Verschlechterungsgebot ist jetzt hier irgendwie eingetreten. Das haben wir mitnichten gemacht. Also wir betreiben die Fischerei genauso, wie wir sie vorher betrieben haben. Allerdings ist natürlich damit erstmal natürlich für die NGOs und die Naturschützer erstmal natürlich die Tür geöffnet zu sagen, ey, wir wollen jetzt mehr haben. In der Frage, ob die Krabbenfischerei der Natur schadet, herrscht Uneinigkeit. Die Fischer sehen ihre berufliche Zukunft bedroht, denn sie fürchten, dass die Umweltschützer tatsächlich Einschränkungen in der Fischerei bewirken könnten. Auch die EU hat bestimmte Flächen der Nord- und Ostsee in ihr internationales Naturschutzprogramm aufgenommen. Das Programm heißt Natura 2000 und dient dem Schutz von Arten und Lebensräumen. Im Jahr 2007 wurden zehn verschiedene Gebiete in den deutschen Meeren von der EU unter Schutz gestellt. Auch in diesen Gebieten sah die deutsche Regierung keinen Grund für ein Verbot der Fischerei. Greenpeace versucht, die EU-Vorgaben auf eigene Faust durchzusetzen. Wir sind jetzt ca. 35 Seemeilen westlich von Sylt. Hier ist das sogenannte Sylter Außenriff. 5.500 Quadratkilometer groß ungefähr. Offizielles Schutzgebiet seit 2007, aber ein Schutzgebiet nur auf dem Papier. Hier gibt es unglaublich viele Schweinswale, hier gibt es Steinriffe und Sandbänke mit einer ganz eigenen Artenzusammensetzung. Wir sind ähm, von Greenpeace 2008 hierher gekommen, um diesem Gebiet den Schutz zu geben, den es tatsächlich auch verdient. Wir haben in einem Bereich von ca. 150 Quadratkilometern 320 Felsen versenkt, zum Teil bis zu drei Tonnen schwer. Und diese Felsen verhindern die Fischerei hier. Das heißt, wir haben dem Gebiet den Schutz gegeben, den es verdient. Solche Aktionen fanden in den Jahren 2008, 2011 und 2020 statt. Greenpeace versenkte jeweils eine große Anzahl von Findlingen im Sylter Außenriff und im Adlergrund in der Ostsee. Das Sylter Außenriff ist teilweise auch Fanggebiet der Krabbenfischer. Ähm, wenn man hier genauer schaut, dann sieht man, hier sind drei Bereiche eingezeichnet, wo steht Numerous Large Boulders, also Englisch für zahlreiche große Steine. Das heißt, es ist eine Warnung an die Fischerei, hier nicht mit Schleppnetzen äh, zu fischen. Ähm, und diese, diese, äh, diese Bereiche sind schon länger in die Seekarte eingezeichnet. Und das heißt, hier sind echte Schutzgebiete vor der Fischerei entstanden. Die Greenpeace-Steine funktionieren. Natürlich sind diese Aktionen eher eine Seltenheit. Auch die betroffenen Gebiete sind verhältnismäßig klein. Die Aktion im Sommer 2020 betrifft die Krabbenfischer sogar überhaupt nicht, weil das Gebiet viel zu weit von der Küste entfernt ist. Trotzdem wird dieses Vorgehen von den Krabbenfischern stark kritisiert, weil man die Symbolik dahinter versteht. Wir treffen Hilke Loden, eine Fischereisachverständige der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass das riesige Potenzial, was die Umweltverbände und die Fischerei zusammen haben. Also die haben ja viel mehr gemeinsam, als, als sie Trennendes haben. Aber es wird nur immer auf das ge geguckt, was, was sie eigentlich trennt. Aber die haben beide ein ureigenes Interesse daran, dass eine intakte Natur äh, da, da ist. Und die Fischer sind ständig draußen. Die können also auch ganz viel äh, Informationen liefern. Doch eine Annäherung scheint weit entfernt. Im Oktober 2020 verkündete nun auch die Bundesregierung, dass jede Form der Fischerei in allen Natura 2000 Gebieten in Zukunft untersagt sein wird. Die Krabbenfischer verlieren dadurch wichtige Fanggebiete. Sie kritisieren, dass man alle Arten der Fischerei gleich behandelt. Ein großes Schleppnetzschiff für Seezungen zum Beispiel hat eine ganz andere Auswirkung auf den Meeresboden als die kleinen und leichten Netze der Krabbenfischer. Und man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland knapp 80 Prozent der Fische, die wir hier sozusagen kaufen, aus Drittländern kommen, 60 Prozent EU-weit. 
Dann sage ich immer, wenn wir immer davon sprechen, ja, Plastik im Meer, dann wird das südchinesische Meer gezeigt. Ist scheiße. Finde ich auch nicht gut, ich bin ja auch ein Burger. Aber nicht hier. Okay? Nicht hier. Und wenn man sagt, die ganzen Weltmeere sind überfischt. Ja, was im Pazifik passiert, was der Chinese treibt, was der Russe treibt. Leute, Hände hoch, ich bin raus. Wir fischen hier in der Nordsee und wir fischen in der Ostsee. Und da kann ich versprechen, das, was wir machen, versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu machen. Weil da gibt es genug Leute, die auf uns schauen. Der Druck auf die Fischer nimmt jedenfalls immer mehr zu. Ein komplettes Verbot der Krabbenfischerei ist im Moment zwar noch nicht vorstellbar, aber wenn sich die Fangflächen verkleinern, kann das auch dazu führen, dass sich die Zahl der Fischer verringern muss. Ich bin Olaf, bin Krabbenfischer. Ich bin 1979 angefangen bei meinem Vater in der Lehre. Mein Vater hat bei seinem Vater gelernt. Mein, mein Opa mütterlicherseits war auch Fischer. Und insofern bin ich mit Gummistiefel auf die Welt gekommen. Ne? Die Sorge der Fischer um ihre Fanggebiete wird durch ein noch größeres Problem in den Schatten gestellt. Denn selbst wenn man noch so viele Krabben fängt, man muss sie auch gewinnbringend verkaufen. Und da sind die Fischer auf ihre Händler angewiesen. Früher war das ja so, na, so ein Händler, der wurde ja fast vererbt. Ne? Mein Opa hatte den gleichen Händler wie mein Vater. Und ich hatte nachher den gleichen Händler. Das war auch so ein bisschen eine emotionale Binde. Und der Händler wusste damit umzugehen. Die Händler wussten auch zusammen, die waren sich selten grün, waren ja auch Konkurrenten. Aber wenn es darauf ankam, dann wussten sie, wenn wir jetzt zusammenhalten, dann haben wir die alle im Sack. Und haben sie auch immer. Weil sie wussten, die Fischer kriegen das nicht hin, zusammenzuhalten. Früher gab es entlang der Küste sehr viele unabhängige Krabbenhändler. Ein Fischer hatte also viele Möglichkeiten, seinen Fang zu verkaufen. Heute gibt es nur noch sehr wenige, sehr große Händler. Diese sitzen in den Niederlanden und kaufen die Krabben aus ganz Deutschland auf. Ja, jetzt ist Freitag. Ich warte jetzt praktisch auf eine E-Mail, was die Krabben diese Woche gekostet haben. Ich habe sie aber schon längst abgegeben. Aber was ich dafür kriege, weiß ich bis jetzt noch nicht. Und ähm, das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo wir jetzt auch, weil die Händler auch ja so groß geworden sind, im Prinzip als Fischer keinen Einfluss mehr drauf haben. Weil da einfach die Machtverhältnisse geregelt sind. Wir sind in einem sehr großen Abhängigkeitsverhältnis. Was einem eben heute oder was mir persönlich den Spaß am Fischen verdirbt, verdorben hat. Also ich habe nicht mehr dieses Gefühl, boah, schön, schön auf See. Das habe ich vielleicht mal phasenweise. Aber nicht so wie früher, dass ich gar nichts anderes machen wollte. Heute denke ich, also, das macht keinen Spaß mehr. Und das liegt nicht am Fischen. Die Fischer befinden sich in einer riskanten Lage. Im Jahr 2011 zum Beispiel senkten die Händler den Preis so stark, dass die Krabbenfischer innerhalb weniger Wochen in eine schwere wirtschaftliche Notlage gerieten. Um ihre Position zu stärken, gründeten die Fischer eine gemeinsame Union, die Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer, die EZDK. Ungefähr die Hälfte der deutschen Krabbenfischer gehört dieser Gemeinschaft an. Hm. Da hat ein Fakt mit Idee und Ursprung. Da, da steht's. So, wirtschaftlich wurde die Marktposition der Krabbenfischer durch die Gründung der EZDK deutlich gestärkt, da die Fischer die Klassifizierung ihrer Ware selbst organisieren und die Preise zentral über die EZDK verhandelt werden. Das stimmt definitiv nicht mehr. Wenn es mal jemals gestimmt hat, dann wird hier gar nichts verhandelt, sondern es wird vorgegeben. Richtig. So wie jetzt. Wir kriegen ein Schreiben, der Händler bezahlt so und so viel, rückwirkend. Und jedes Mal fällt da wird nichts verhandelt. Also es ist nicht immer so, dass wir jetzt irgendwo auftreten können und sagen, nur weil wir jetzt äh, die deutschen Krabbenfischer sind, kriegen wir jetzt drei Euro mehr für unsere Krabben. Weil der Verbraucher sagt, ach nee, ihr kommt ja aus Kostafen, deswegen bezahle ich viel mehr. Äh, das wird es nicht geben. 
der, der Markt bestimmt am Ende des Tages den Preis. Der Fischer, wenn er, wenn er Mitspracherecht haben wollte, müsste er seine Krabben ja selber vermarkten. Also er müsste sagen, ich baue mir ein Lager, ich, wenn die Krabben nicht so viel kosten, dann lege ich sie da rein und wenn sie mehr kosten, dann verkaufe ich sie wieder. Und auch die Erzeugergemeinschaft, die das ja für den Fischer machen könnte und dann im großen Stil machen könnte, müsste natürlich dann dem Fischer die Krabben abnehmen und sagen, aber Geld kannst du im Moment nicht bekommen, weil ich sie noch nicht verkauft habe. Ich warte jetzt erstmal ab, bis die Preise steigen oder ich verhandle darüber, wie, was wir bekommen können. Das muss natürlich der Krabbenfischereibetrieb auch aushalten können, dass er vielleicht mal einen Monat noch kein Geld bekommt. Oder die Erzeugergemeinschaft müsste so kapitalstark sein, dass sie das vorschießen könnte, was sie ja auch nicht ist, weil sie ja von den Mitgliedern auch nicht mit dem entsprechenden Kapital ausgestattet wurde. Das ist aber eigentlich die Idee und der Ursprung gewesen. Dass man irgendwann mal nicht sofort, aber irgendwann darauf hinarbeitet, auch ähm, die Krabben selber zu vermarkten. Das heißt, äh, dass man selber es in der Hand hat, gebe ich die Krabben jetzt weg für einen bestimmten Preis oder sage ich, nee, du kriegst die nur für den Preis. Zum Beispiel. Diese Idee war eigentlich von Anfang das an die Idee, ja, das in den Köpfen. Das äh, geht natürlich nicht sofort. Und das ist natürlich auch äh, in der Theorie immer einfacher als in der Praxis. Aber dieses Ziel, das könnte man ja trotzdem immer irgendwie verfolgen, wenn es nur kleine Schritte sind. Aber dieses Ziel gibt es meiner Meinung nach gar nicht mehr. Zumindest nicht bei der Geschäftsführung. Ich denke, man ist da auch ein bisschen zu forsch rangegangen oder mit zu großen Erwartungen, hat zu große Erwartungen geweckt, die wo von vornherein feststand, wenn 100 Krabbenfischer mit 1000 Euro eine Erzeugerorganisation gründen, dann hat man 100.000 Euro. Ja, was kann man damit? Nicht so richtig viel. Also dieser, dieser Gedanke, dieser Traum, man könnte jetzt was damit bewegen indem man diese Erzeugergemeinschaft gründet und mal richtig dem Händler Dampf gibt. Der Traum ist platzt. Für mich ist er nicht mehr existent. Je größer die Händler werden, desto mehr verlieren die Fischer an Einfluss. Der europäische Marktführer im Krabbenhandel ist die Firma Haipluch. Das Unternehmen ist inzwischen so mächtig, dass auch die anderen Händler ihre Preise an die Preise von Haipluch anpassen. Wir haben schon früher äh, in unseren ehemaligen Erzeugergemeinschaften, die ein bisschen einfacher gestrickt waren, immer nach Ideen gesucht. Ob es, äh, wenn die Preise schlecht waren, ein Quantum war, also ein Mengenquantum oder, oder, oder. Das Rezept hat noch keiner gefunden und äh, wird auch keiner finden, weil im Endeffekt, wenn wir sagen, wir wollen so, dann sagt Heilbruch, ja, macht er, was ihr wollt. Wir machen so. So, und schon sind wir wieder bei Heilbruch. Heilbruch, Big Boss und wir kleiner Fischer. Heilbruch sagt und wir machen. Mhm. Egal, ob Erzeugergemeinschaft oder nicht. Du bist abhängig von, vom Händler und äh Du kriegst einen schlechten Preis und du weißt, das lohnt sich nicht, fährst trotzdem raus. Ne, das ist, irgendwann ist das einfach ja, nervig, sag ich mal. Ne? Also, guck mal, ich muss das noch 30 Jahre machen. Und ja, die, ja keine Ahnung, wo, wo, wo läuft das hin? Ne? Also, nee, ist ja noch schlecht und dann war es das irgendwann. Ne? So, ich sag mal, so wie Olaf, der kann froh sein, der hat das bald hinter sich. Ne? Also, der ist bei den Rente und Michael ja auch, der hat auch nicht mehr lange. Aber wie gesagt, ich muss das noch lange machen. Und wenn du weißt, das wird nicht besser, dann ist das ja, ist das ja irgendwie ärgerlich. Ne? Immer weniger junge Leute wollen Fischer werden, weil die Zukunft dieses Berufs sehr ungewiss erscheint. Die Fischer haben zu viele Gegenspiele. Die Umweltschützer, fragwürdige Vorschriften durch Behörden, die Händler. All das erschwert es, von der Fischerei zu leben. Und das größte Problem ist, dass auch die Fischer untereinander nicht zu einer Einheit finden. Jeder 
äh, will für sich das Beste eigentlich rausholen. Und wenn man sich zusammenschließt, dann nicht, weil man für den anderen was erreichen will oder für die Allgemeinheit was erreichen will, sondern im Grunde genommen will sich jeder oder viele wollen sich zusammenschließen, damit die Allgemeinheit was für mich erreicht. Auch wenn es keiner sagt, aber es ist so. Das ist die Grundlage des Ganzen, die Wurzel des Übels sozusagen. Und die, wenn die nicht verschwindet, dann werden diese Probleme auch nicht verschwinden. Und ähm, diese Wurzel verschwindet nicht. Darum haben wir die Probleme und die Probleme werden bleiben. Und das tut der Fischerei nicht gut. Die Fischer fahren weiterhin fast täglich zur See. Das traditionsreiche Handwerk der Krabbenfischerei wollen sie so lange wie möglich fortführen. Doch wie sich ihre Arbeit in Zukunft gestalten wird, ist ungewiss. <lacht>